సీనియర్ నటుడు చలపతిరావుకు నివాళులు అర్పిస్తున్నారు సినీ ప్రముఖులు చలపతిరావుతో ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకుంటున్నారు తెల్లవారుజామున గుండెపోటుతో ఆయన చనిపోయారు గత కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న చలపతిరావు ఇవాళ గుండెపోటుతో మృతి చెందారు చలపతిరావు మృతి పట్ల తెలుగు సినీ పరిశ్రమ అభిమానులు తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నారు చలపతిరావుకి నివాళులు అర్పించేందుకు బంజారా హిల్స్ ఎమ్మెల్యే కాలనీలోని ఆయన ఇంటికి చేరుకుంటున్నారు సినీ ప్రముఖులు చలపతిరావు మృతి పట్ల బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు వివేక్ వెంకటస్వామి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు సినీ రంగానికి చలపతిరావు అందించిన సేవలు మరువలేనివన్నారు పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు మే ఎనిమిదిన కృష్ణా జిల్లా బల్లిపరు గ్రామంలో జన్మించిన చలపతిరావు ఆరు వందలకు పైగా సినిమాల్లో నటించారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో గూడాచారి వన్ వన్ సిక్స్ సినిమాతో చిత్ర పరిశ్రమలో అడుగుపెట్టిన ఆయన నటుడిగా నిర్మాతగా గుర్తింపు పొందారు కలియుగ కృష్ణుడు కడప రెడ్డమ్మ జగన్ నాటకం పెళ్లంటే నూరేళ్ల పంట రాష్టపతి గారి అల్లుడు లాంటి సినిమాలను నిర్మించారు చలపతిరావు ఆయన నటించిన చివరి చిత్రం ఓ మనిషి నీవెవరు సినీ ఇండస్ట్రీలో చలపతిరావును అందరూ బాబాయ్ అని పిలుస్తుంటారు చలపతిరావు కుమారుడు రవిబాబు నటుడు దర్శకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు సీనియర్ ఎన్టీఆర్ తో చలపతిరావుకు ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది మూడు తరాల నటులతో ఆయన నటించారు యమగోల యుగ పురుషుడు డ్రైవర్ రాముడు అక్బర్ సలీం అనార్కలి బలే కృష్ణుడు సరదా రాముడు జస్టిస్ చౌదరి బొబ్బిలిపులి నువ్వే కావాలి బన్నీ బొమ్మరిల్లు లాంటి వందల చిత్రాల్లో ఆయన కీలక పాత్రలు పోషించారు చలపతిరావు అర్ధరాత్రి గుండెపోటుతో చనిపోయినట్లు ఆయన కుమారుడు నటుడు రవిబాబు తెలిపారు కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారని చెప్పారు చలపతిరావు కూతురు అమెరికాలో ఉంటుందని ఆమె వచ్చాక బుధవారం రోజు అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తామంటున్నారు కుటుంబ సభ్యులు చలపతిరావు అర్ధరాత్రి గుండెపోటుతో చనిపోయినట్లు ఆయన కుమారుడు నటుడు రవిబాబు తెలిపారు కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారని చెప్పారు చలపతిరావు కూతురు అమెరికాలో ఉంటుందని ఆమె వచ్చాక బుధవారం రోజు అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తామంటున్నారు కుటుంబ సభ్యులు పెద్దలు చలపతిరావు గారు మరి నిన్న రాత్రి మరణించడం చాలా బాధాకరమైనటువంటి అంశం టూ డేస్ బ్యాకే కైకాల సత్యనారాయణ గారు మరణించడం రెండోది చలపతిరావు గారు డెబ్బై తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో ఎప్పుడు హ్యాపీగా జాలీగా ఇండస్ట్రీలో హెల్దీగా ఉండేటువంటి వ్యక్తి అందరూ సరదాగా బాబాయ్ బాబాయ్ అని 
అతను కూడా అందరినీ బాబాయ్ అని పిలవడం ఇవన్నీ ఇండస్ట్రీ కాకుండా మరి నాకు కూడా చాలా సన్నిహితంగా ఉండేటువంటి వ్యక్తి పెద్దవారు వయసులో మరి అన్న ఎన్టీ రామారావు గారితో వారికి ఉన్నటువంటి సాన్నిధ్యం కావచ్చు అనేకమైనటువంటి చిత్రాలు దగ్గర దగ్గర పన్నెండు వందల యాభై చిత్రాలలో మరి వివిధ క్యారెక్టర్ పాత్రలు పోషించి మూడు తరాలు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు కృష్ణ గారు చిరంజీవి గారు మరి ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి బాలకృష్ణ గారు మరి ఈ తరం నటులైనటువంటి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు మహేష్ బాబు గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మరి ఈ విధంగా చెప్పుకుంటే తెలుగు చలన చిత్ర పరిశ్రమలో ఇంతమందితోనే మరి నటించడం అంటే చిన్న విషయం కాదు బట్ ఇప్పుడు సరదాగా జాలీగా ఉండేటువంటి చలపతిరావు గారు మరి ఈ విధంగా అకస్మాత్గా మరణించడం బాధాకరమైనటువంటి అంశం ఆ భగవంతుడు ఆ కుటుంబానికి ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలని మరి వారి యొక్క ఇద్దరు కుమార్తెలు కూడా యుఎస్లో ఉన్నారు వారు రేపు నైట్ వస్తారని చెప్పి రవిబాబు వారి సాంగ్ చెప్పడం జరిగింది రెండోది వారు వచ్చిన తర్వాత మరి మిగిలిన కార్యక్రమాలని జరుగుతాయని బట్ ఇటువంటి వ్యక్తి నిజంగా మన మధ్యలో లేకపోవడం చాలా బాధాకరమైనటువంటి అంశం వారికి నేను ప్రగాఢమైనటువంటి సంతాపాన్ని తెలియజేస్తాను మీకేం డిస్కస్ చేయాలి నిన్న సాయంత్రం సుమారు ఎనిమిదిన్నర గంటలకి మా ఫాదరు కన్విన్సారు ఆయన లైఫ్లో ఎలా అందరితో హ్యాపీగా ఉండి అందరినీ నవ్విస్తూ ఉంటారు సేమ్ అదే పద్ధతిలో బోన్ చేసి మంచి చికెన్ బిర్యానీ చికెన్ కూర తిని ఆ ప్లేట్ అలా ఇచ్చి ఆవిడ ఆ ప్లేట్ అలా పట్టుకోగానే వెనక్కి వాలిపోయారు ఇంత ఇంత సింపుల్గా ఇంత హ్యాపీగా వెళ్ళిపోయారు ఆయన ఆల్మోస్ట్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి మా ఫాదర్తో ఏదో ఒక చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది ఒక ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ వచ్చి సార్ మీ ఫాదరు నాకు యాక్సిడెంట్ అయితే తీసుకెళ్లి హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసి రోజు వచ్చి చూసేవారు సార్ సార్ నాకు ఏదో ప్రాబ్లం అయితే మీ ఫాదర్ వచ్చి డబ్బులు ఇచ్చి సహాయం చేశారు సార్ ఆయన సైలెంట్గా ఆయన పద్ధతిలో అందరితో రిలేషన్షిప్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఇండస్ట్రీ మొత్తానికి ఒక బాబాయ్ సో నేను అనుకుంటూ ఆ హ్యాపీనెస్ ఆ జాలీనెస్ మనం ఎంత డబ్బులు పెట్టుకున్నా మనం కొనుక్కోలేం బట్ ఆయనకి అది గాడ్స్ గిఫ్ట్ సో మే హిస్ సోల్ బెస్ట్ ఇన్ పీస్ ఇంకా ఒకరి తర్వాత ఒకరు అన్నట్లుగా ఈ డిసెంబర్ మంత్ చాలా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది నేను మెడ్రాస్ ఉన్నప్పటి నుంచి చాలా చదువుగా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాడు ముఖ్యంగా దేవి ప్రసాద్ గారి ఆఫీసులో తరచు కలుస్తుండేవాడు ఆమె కలిసి ప్రతిసారి చాలా సరదాగా మాట్లాడతాడు మనిషి ఎప్పుడు ఒక లైవ్లీగా ఉండటానికి మనల్ని అందరినీ సరదాగా ఒక కార్డియల్ అట్మాస్ఫియర్లో ఉంచడం కోసం ఎప్పుడు ప్రయత్నించే మనిషి తను తన స్టైల్లో తన విలక్షణమైనటువంటి నటనతో సుదీర్ఘకాలం ఈ పరిశ్రమ తన సేవలు అందించాడు చాలా ఆరోగ్యకరమైనటువంటి అలవాట్లు అతనికి కాఫీ టీ కూడా తాగినటువంటి మనిషి అతను ఎప్పుడు సినిమా తన కుటుంబం ఇంతే చాలా బాధాకరం అతనికి ఆత్మశాంతి కూడాలనే భావిత మనస్సుతో కోరుకుంటూ వారి కుటుంబ సభ్యులకి ఆత్మస్థైర్యాన్ని ఇవ్వాలని భావితలు పెడుకుంటున్నారు తెలుగు చిత్ర సినిమా మరొక మంచి క్యారెక్టర్ యాక్టర్ యాక్టర్ని కోల్పోవడం బాధాకరం పదిహేను వందల సినిమాలు అంటే మామూలు విషయం కాదు గిన్నీస్ బుక్ రికార్డ్స్లో కూడా ఎక్కియాలనే పేరు దురదృష్టం ఏంటంటే ఇటీవలని మన్ననే సత్యనారాయణ గారు చనిపోవడం అంతకుముందు కృష్ణ గారు చనిపోవడం తక్కువ సమయంలో కోల్పోతున్నాం కొంచెం బాధ అనిపిస్తున్నాం ఎందుకంటే మనందరూ కూడా ఆహ్లాదాన్ని అందించి మనందరినీ కూడా మేము మెప్పించిన నా యాక్టర్స్ అందరూ కూడా చనిపోవడం బాధాకరం ఈ సందర్భంగా తిరుపతిరావు కుటుంబానికి ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలని వారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను ఎప్పుడు సరదాగా ఏ వేషమైనా సరే దీనికి కొన్ని సంస్థలు ఉండే దాదాపుగా అన్ని సంస్థలను ప్రతి సినిమాలోనూ ఏదో ఒక వేషం వేస్తూ ఉండేవాడు పెద్ద ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారికి అయితే బాగా 
దగ్గర పాత తరవాళ్ళు ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు సో విల్ బీ ఆల్ మిస్సింగ్ దెమ్ మాకు ఎస్పెషల్లీగా ఒక పెద్ద దిక్కులా మా నాన్నగారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయన మాకు ఒక పెద్ద దిక్కులో ఉండేవాళ్ళు ఆయన బాబాయ్ నువ్వు ఎక్కడన్నా కూడా సంతోషంగా ఉన్నావు పైకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఇక్కడ పైన ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా నువ్వు సేమ్ క్యారెక్టర్తో యూ విల్ బీ మేకింగ్ దెమ్ ఎంటర్టైన్ దెమ్ దేర్ అండ్ యూ విల్ బీ లివింగ్ దేర్ హ్యాపీలీ వండర్ఫుల్లీ ఐ విష్ యాత్మ శాంతి చేకూరాలని నిజంగా చాలా బాధాకర విషయం ఈరోజు మన తెలుగు ఇండస్ట్రీకి ఎన్నో ఫిలిమ్స్ మోర్ దాన్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ ఫిలిమ్స్ చేశారు ఆయన ఆయనతో చాలా సినిమాలు వర్క్ చేశాను అండ్ నా ఫస్ట్ ఫిలిం మూవీ కావాలి ఆయనతో కలిసి కూడా వర్క్ చేశాను దాని తర్వాత ఎన్నో సినిమాలు చేశాను అలాగే సన్ రవిబాబు తోటి సోక్ గారు కూడా చేశాను వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరికీ నా కండోరెన్సెస్ అలాగే మీ హిస్ సోల్ బెస్ట్ చలపతిరావు గారు గ్రేట్ యాక్టర్ ద గ్రేట్ పర్సన్ ఎంత జాలీగా ఉండేవారు ఆయన సెట్లో ఉంటే అందరూ నవ్వుతూనే ఉండేవారు ఒక విషాదకరమైన సీన్లో కూడా అందరికి నవ్వు వచ్చేది అది కంట్రోల్ చేస్తుంది యాక్ట్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం బట్ ఆయన ఉంటే యూస్ టు స్ప్రెడ్ లవ్ అఫెక్షన్ అండ్ హ్యూమర్ సచ్ ఎ గ్రేట్ పర్సన్ ఫంటాస్టిక్ పర్సన్ ఆయన్ని ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీ అదర్ ఆర్టిస్ట్ కెన్ రీప్లేస్ ఇన్ మే హిస్ సోల్ రెస్ ఇన్ పీస్ చలపతిరావు గారు పరిసూరి బ్రదర్స్ నేను హీరో శివకుమార్ తమిళ యాక్టర్ మేమంతా ఒకే లైన్లో ఉండేవాళ్ళం ఒకే లైన్లో ఉండేవాళ్ళం అంటే సినిమాల్లో నటించడమే కాకుండా జనరల్గా కూడా మేము షూటింగ్ లేకపోతే సాయంకాలం కలుసుకోవటం మార్నింగ్ కలుసుకోవటం ఇట్లా జరిగేది నలభై సంవత్సరాల నుంచి వీళ్ళతో కలిసి మెలిసి ఎన్నో చిత్రాల్లో నటించాం వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతుంటే తట్టుకోలేనంత బాధ పైకి వెలబూచలేనంత దుఃఖం బాధ అన్నీ ఉన్నాయి ఆయనకి ఆత్మ శాంతించాలని ఆయన కుటుంబ సభ్యులందరికీ ప్రగాఢ సంతాపం సానుభూతి తెలియజేసుకుంటూ సరే అగ్ర నటులు విలక్షణ నటులు పెద్ద తరం అంతా వెళ్ళిపోతుంది మా అసోసియేషన్ ఎలక్షన్స్లో వీల్ చైర్ పైన వచ్చి నెక్స్ట్ ఇయర్ మీ అందరినీ నేను వచ్చి కలుస్తానా లేదా అని ఈసారి నేను వచ్చాను ఓటు వేయడానికి కానీ వచ్చి బాధపడి ఏడ్చినప్పుడు మేము అందరం చలించిపోయాం అంత విలన్గా ఆయన చూస్తే మాకు భయం అలాంటి వ్యక్తి వేలగా ఏడ్చారు నెక్స్ట్ నేను మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తానా చూస్తానా లేదా డైరెక్టర్ రవిబాబు గారికి వారి కుటుంబానికి ప్రకారం సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాం మా అసోసియేషన్ తరఫున చలపత్రావు గారు ఇంత సడన్గా పోవటం నిజంగా చాలా బాధ ఉంది బట్ చాలా పీస్ఫుల్గా పోవటం అని చాలా అదృష్టం ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ పర్సన్ అండ్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ పర్సన్ అండ్ చిన్న పెద్ద లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ఆయన కంపెనీ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు నేను ఆ రాజ్య మనిషి ఇప్పుడు సడన్గా లేనంటే నిజంగా చాలా బాధ ఉంది మై కండోలోషన్ ఓల్ ఫ్యామిలీ అండ్ మీ సో బెస్ట్ ఒక్కరు దూరం అయిపోతుంటే నిజంగా ఏడిపోతుందండి మన సత్యనారాయణ గారు ఇప్పుడు చలపతిరా చలపతిరా గారు గొప్ప స్నేహపోతుడండి స్నేహితుల కోసం ఆయన ఏమైనా చేసేవాడు గొప్ప హెల్ప్కి నిచ్చినండి చలపతిరా గారు అనేక రకాల వేషాలు ఓ తండ్రిగానా అన్నగానా ఓ పెద్ద రకంగా ఉన్న పెద్ద మనిషిగానా ఓ విలనగానా ఓ రౌడీగానా వీటితో పాటు ఆయన బాగా పాపులర్ మళ్ళా సత్యనారాయణ గారి తర్వాత రేపులు సత్యనారాయణ ఎలాగో రేపు చలపతిరావు అనంతగా ఆయనకి అంత పేరు వచ్చిందండి మంచి మనిషి కళ్ళ ముందే కనపడుతున్నాడు ఆయన కళ్ళ ముందే ఆయన మాట కనపడుతున్నాయి కళ్ళ ముందే పలకలు కనపడుతున్నాయి కానీ మన కళ్ళ ముందే దూరం అయిపోయాడు గాడ్ బ్లెస్ ఇస్తూ గాడ్ బ్లెస్ ఇస్తూ